豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝。这首《世上只有妈妈好》堪称童年必学的歌曲之一。无论是稚嫩的孩童，还是已为人父人母的成年人，大多对这首歌熟稔于心。这首歌的原唱肖芳芳是红遍亚洲的童星，捧着她脸的是民国影后蝴蝶，合照搭子。是功夫巨星李小龙，肖芳芳不到二十岁就演了一百多部电影，到香港流行青春片，她就成了港娱第一代少女 icon， 做第一代荧幕玉女，引领风骚。只是要和影迷公主陈宝珠二分天下，红到全港粉丝分成两方阵营大战，就连在厂里上班都会被拉到角落摸底，你是芳芳派还是宝珠派？芳粉叫陈宝珠肥猪。猪粉骂肖芳芳烧鸡，更经常扮卧底找对家签名，再把签名本砸到对家脸上。但肖芳芳和陈宝珠私下感情很好，是邵氏七公主一结金兰的好姐妹。再后来，肖芳芳就成了谢霆锋老爸谢贤记了一辈子的女人，是第一个在恋爱中甩了他的女仔，还让他多读书。谢贤，我玩都来不及，哪有空读书嘛？那为啥肖芳芳敢高调很甩？当时最红也脾气最火爆的小生谢贤，还甩的谢贤不敢有脾气，以及童星一出道就能合作超多大牌巨星，那就不得不说肖芳芳的家世就是她的底气了。母亲程峰慧曾是大上海武后，也是名家傅雷的得意门生。她先嫁给大画家刘海粟，再改嫁归国实业家肖乃镇，而这个肖乃镇和红黄外公张世钊。还是好兄弟，肖芳芳就是程峰会和肖乃镇的独女。因为不到二岁，他爹就因病去世了，他妈就带着他到香港讨生活，但又要为父还债，就只能进演艺圈赚快钱。但是朋友们，只要是名门出身，哪怕是家道中落，那也是瘦死的骆驼比马大啊！因为名门之后的小朋友，除了能天然继承父母辈的金钱外，还能无缝传承父母辈。贯通权贵圈的人际关系啊，也就是肖芳芳一出生，她的人脉就被打点好了。所以她干爹是张世钊，书法老师是傅雷，舞蹈老师是著名舞蹈家王仁曼，京剧老师是武旦名林粉菊花。不到18岁就练就了绘画、书法、芭蕾、京戏、功夫、马术、英文等等18般武艺。而且肖芳芳遇到挫折，就看傅雷家书为自己打气。和咱纯外人看可不一样，因为傅雷家书里真的有他。傅雷信中亲切提到的贤侄女也是他。那作为名门之后，虽然他妈已经为他打通演艺圈一切阻碍，但肖芳芳真正向往的还是文化人的生活。十四岁就立志出国读书，在二十一岁终于吵赢他妈，愿意放他长假，让他外出学习时，就果断抛下当红事业，并用四年埋头苦读。读回美国西北大学传播学学位，成为70年代港娱第一个大学本科毕业的女状元。毕业后也没想回港娱，还想继续深造，是他妈怎么都不愿留在美国，他才无奈回到演艺圈。再回港娱，就认识了被誉为为林青霞痴情一生的秦祥林，不过是误会来的，因为秦祥林是个看脸的人，看到哪个美女都要主动追求一番，哪怕在和肖芳芳结婚后。看到谢贤老婆真真，他不能自持。我喜欢的还是你，吓得谢贤让他有多远离多远。然后看到成龙绯闻女友林凤娇，他不能自持。看到传奇歌后邓丽君，又不能自持。看到大美女林青霞，还是不能自持。而且这三个大明星，他几乎是无缝穿插追求。刚表白林凤娇，就谄媚林青霞，之后就带着邓丽君去巴黎美美度假了。名门大小姐肖芳芳当然又不能忍，而且她也一直希望秦祥林多读书，因为他俩的精神世界永远脱节。但秦祥林这么忙，哪里抽得空？所以没多久就离婚了。那单身独美、有拼劲又有粉丝基础的肖芳芳，自然就迎来事业第二春，自己开公司拍电影，自编自导自演的《跳回》，引领之后徐克、徐安华的港影新浪潮运动。去 TVB 做搞笑主持，灵机一动创造的喜感傻大姐林亚珍，在香港一红四十年。
，在和徐岸华合作《撞到镇奥克小姐撞到鬼》，提携新人导演，也开创喜剧鬼片先河。去台湾拍电视剧《秋水长天》，拿回金钟视后，顺便也捧红一代小生刘德凯。然后在八十年代，他又遇到了自己的真命天子张政府。张政府是香港电视新闻之父，香港浸会大学教授，愿望成真基金。帮助重病儿童实现愿望的基金发起人，就是在物质和精神层面都能和肖芳芳兑现的男人。他俩后来还因为各自对演艺界和香港社会的贡献，双双被香港大学授予荣誉博士。但结婚不久，肖芳芳就因为张政府工作调动，陪他搬去澳洲，再次放弃当红事业。他本来还想去澳洲，顺便念个建筑学硕士学位，但因为生下两个女儿。找不到合适保姆，文化人的梦只能搁置。不过肖芳芳很满意，幸福的家庭生活就足够让她开心。黄沾说，肖芳芳是他见过最能承担绚烂，也最能享受平淡的人。那随着张政府工作，又调回香港，三进港娱的肖芳芳就又开始了绚烂夺奖之路。女人四十勇夺金马、金像、柏林三大影后，还在隔年凭收官大作《虎渡门》。蝉联金马最佳女主，张国荣终于吻到她的童年偶像。对了，年轻人千万不要说不认识芳芳姐啊，因为她就是貌美如花、曲线玲珑、独一无二、广州十大杰出青年。方世玉的老妈苗翠华、张曼玉说很羡慕肖芳芳，因为她不仅事业做得好，还把家庭经营得好，两个女儿也教得好。但蔡国庆见肖芳芳第一面就被吓到。原来肖芳芳早在拍《方世玉》时，就近乎双耳失聪。李连杰必须每一场戏都正脸面对他说话，他才能靠解读唇语继续接戏。女人四十就更是摸索着拍完，已经发展到只要现场一吵，他就耳痛到要用头撞墙才能分散痛感。肖芳芳自嘲自己是龙人影后，还在拿奖时谦虚地说：“感谢导演把他演的不好的戏份都剪掉。”于是97年之后。他就因为二季不再拍戏，但芳芳姐一退圈，我们就知道他要干嘛了吧？就是读书，耳朵不好了，但眼睛能用。他就又跑去美国雷吉斯大学，读回一个儿童心理学硕士学位，并在学成归来后，创立关注儿童安全成长的护苗基金，保护儿童免受 PU 害。那之后，芳芳姐再出现在公众视线中，就是宣传她的公益项目了。好多后辈支持，那英、林忆莲等天后开演唱会为护苗基金筹款，芳芳姐当众跪谢，七公主也依然情比金坚。而且芳芳姐每次出现，不管是和她老公一起，还是独美，就还是行走着的女明星的自我修养，优雅依然优雅。拿到金像奖终身成就奖后，也依然谦虚。要是下辈子还做演员。我一定去戏剧学校好好学基础，这辈子好多戏都是为了生活，不够好。要我说，像肖芳芳这样为了生活拍戏的一代人，才有在拼尽全力把戏拍好。就算不为热爱，也为端得起养家糊口，观众给的这碗饭。现在早就没人为了生活拍戏了吧？甚至一部戏日工资就两百零八，又哪有人会再想进王子公主的奢华生活后，再去屈尊体验咱平民的生活啊？比较遗憾的是， 2 0 2 2年8月12日，肖芳芳的丈夫张政府突然意外离世，享年82岁。据张政府的友人透露，张政府于8月11日凌晨4点多在睡梦中去世的。有媒体询问了前亚视高级副总裁叶家宝，对方表示自己也是在友人的社交账号上得知张政府去世的消息，详细情况还不太清楚。随后。肖芳芳通过媒体发出新闻稿，证实了丈夫离世的消息，并沉痛地表示，丈夫是她生命中的定海神针，突然去世令她感觉顿时之住，悲痛万分。据了解，张政府在三个月前被确诊患上胰腺癌，曾两次入院接受通胆管无创手术，之后他的病情突然急转直下，去世时他的妻子肖芳芳还有女儿、女婿、孙子全都陪伴在他的身旁。因此走得十分安详。至于他的后事，会低调的举行。据悉，张政府在香港新闻界享有极高的声誉。
，被许多人尊称为“张工”。他曾创立香港电视新闻制度，开创华语新闻直播报道的形式，还引入卫星技术，令香港可以接收世界各地的新闻，以此融入全球媒体。可以说，张政府对香港电视新闻的贡献非同一般。此外，张政府还在 TVB 立的应身担任过摄影师、记者、编辑、监制等多个不同部门要职。同时，他还是亚视前 CEO。1972年，高学历的张政府开始在香港浸会大学新闻传播学院，教授相关知识。如今，他的首批学生在香港多个电视机构担任高层主管，其中包括赵英春、关维等。去世一个月后，肖芳芳为他举办追思会。追思会在某乡村俱乐部举行，曝光的现场照中，会场正中间摆放了张政府的遗照。并以白色鲜花点缀，看起来很是高雅简洁。肖芳芳不希望追思会过于悲伤，她想让丈夫生前亲友在温馨和舒适的环境下共聚，闲话家常，一同怀念故人。只是她真的很不舍得亡夫，期间忍不住悲伤落泪。久违现身的她，穿着一身素衣，打扮朴素，不知不觉她已经75岁了。岁月在她身上留下了很多痕迹。样子有点憔悴，丧服后，肖芳芳难过不已，一直没有公开露面。这次出现在追思会的她，看似心情平复了不少，但上台致辞回忆起张政府时，她不禁落泪，让人看得很是心疼。希望张政府早日安息，肖芳芳节哀顺变吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。